はい。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、えー、っとね、スコッチウイスキーの、えー、っと、グランツです。これね、瓶が三角形なんですよ。ね。なかなかすごい。値段が1180円。え、アルコール度数が40度で、これね、あのー、某サイトで、なんか、某の、某サイトの、でですね、これがい、あの、安いスキーウィキみたいな。っていう、ウィキとかいうね、サイトがありまして、そこのサイトで1位らしいです。一番うまい。これ、1000円ぐらいの価格帯で一番うまいと。ウイスキー、一番うまいウイスキーだということで。ね。それに釣られて、俺は、買ってきました。まあ、スコッチウイスキーで、俺が一番うまかったウイスキーは、あの、カティサークですかね。カティサークとティーチャーズの二強かなスコッチはね。多分。多分。多分そんな感じだった気がするんですけど、あとなんかあったっけなあの、ジョニー・ウォーカー赤とか、もうまだ美味しかった気はするんですけど、まあ美味しかった美味しかったけど、まあ、まあまあまあって感じですけど、ね、やっぱりティーチャーズと、ね、カティ・サーク。カティサークはうまかったな。あれは、ね。まあ、いいや、乾杯。うん。ああ。ああ。うん。うん。うん。これは<笑>、うん。まあでも、普通のスコッチよか、ちょっと甘めですね。うん。甘い。そして、そんなにスパイシーじゃない。うん。割と口当たりは穏やかです。でもやっぱりだいぶ、来るな。喉の奥がだいぶ熱くなってきますね。個人的にね、ウイスキーはね、あの、まろやかなやつが好きなんですよね。まろやか。なやつが好きなんで、口当たりがまろやかなやつ。味がまろやかなやつ。例えば、まあ、わかりやすい例えで言うと、あ,あの、ハーパー先生。うん。ハーパー先生ですね。あと、さっき言ったク、カティサーク。まろやか。あれ、まろやかだったっけ確かまろやかだった感じ。うん。これはちょっと、うん。うん。まあでも、スコッチっぽさはなかなか、あんまないですね。甘めで、あんまり香りは強くない。グランツでくぐります。グランツウイスキー。安ウイスキー比較ウィキっていうところで、に、乗ってました。グランツ。これが、うん。えー、煙っぽさはそこそこ。香ばしい木のが強い。口に含むと燻製したリンゴのような香りが感じられる。えー、1000円前後のウイスキーとは思えないような高級感を感じる味わいになっている
だそうです。うん。これはね、えー、総評が5つ星でロックで飲むなら1000円くらいの価格のウイスキーでは最も美味しいと断言してます。まあ今ストレートで飲んでるんですけど、まあ確かにロックの方がいいなと思います。うん。で、味が、香ばしいリンゴのような甘みと、微妙な煙の匂いと木の香りが絶妙に調和。特にロックで飲むと味のエキスが濃縮された感じが大変良いだって、えー。個人的には2000円ぐらいのブレンデットより美味しいと思う。まあ。まあ。ね。正直、ウイスキーは価格じゃないですからね。うん、はっきり言って。はっきり言って、いろいろ飲んできたけど、価格が高ければうまいとかね。そんな、あの、嘘っぱちですね。あと、年数が経てば経つほどうまい。これも嘘っぱちです。うん。それが、あの、まあ、それはもう、俺がね、あの、なんだ、カナディアンクラブの12年を飲んで、もう、わかりましたね。あれ、カナディアンクラブの12年ね、あの、後々ね、俺、飲み比べしたんですけど、あのー、普通のカナディアンクラブと飲み比べしたんですけど、はっきり言いましょう。何も変わらない。うん。はっきり言うと何も変わらない。何が変わったか本当にわからない。マジでわかんない。ってぐらい。ってぐらいじゃなくて、マジでわかんなかった。本当に。言うて、ストレートに飲んだけど、何にもわからん。うん。びっくりするぐらいクソ。そして1800円という値段。何も変わんねえじゃんって。バカじゃねえと思った。さすがにこれはもう、味のね、あのー、ね、年数が変わるほど味がうまいみたいな。ほぼ幻想でしょ本当にうまいと思う。まあ、そういうやつに限って結局ね、あの、瓶だけに騙されて、実は中身は無印のカナディアンクラブでした。プギアーみたいな感じになるんですよ。バカだよね、本当に。本当よく味も分かってないような、ね、人間がね、うん、まあ、いるわけですけど。えー、おそらくグレンフィデックのリンゴっぽい感じを中心にブレンドしたと思われる。ああ、確かにグレンフィデック関係ないけど、グレンフィデックに瓶の形似てますよね。瓶の形も似てるし、なんか、あの、フォントも似てる。<笑>文字のフォントが似てる気がする。グレンフィデックはシングルモルトので最も売れている銘柄であるため、上流所にも豊富な良質の原酒がストックされているのであろうが、そのアドバンテージを十分に利用したと思われるレベルの高いブレンドだって。本当かよ。うーん、難しいな、本当に。まあ言うてここまで断言するわけだからね。確かに甘みは強いような気がする。で、確かにリンゴっぽい香り、味っていう、いうのもわかる。確かにリンゴのような甘みがあるな、というのは感じますね。うん。でも普通の、あのー、スコッチに比べると全然美味しいです。うん。個人的にジョニー・ウォーカー赤よかは、美味しい。てか、ジョニー・ウォーカーの赤は、ちょっと、あのー、煙っぽさがあるんだけど、ただし、あの、すげえスパイシーなんですよ。こっちは結構抑えられてる。スパイシーさが俺あんまり好きじゃないんで、スコッチの。辛い、辛いっていうか、ね、ああいうのが好きじゃないんで。うん、まあ、バランタインみたいな、ね。のに比べると全然うまいなっていうのはわかる。確かに。結構甘いもん。俺、ウイスキーで甘いの結構好きなんですけど。うん、でも
、甘いのって言っても、角瓶が甘いとかふざけて、ふざけるやつもいるからな。角瓶、角が甘いとか抜かす、クソ野郎もいますからね。あんなんどこが甘いんだよって。下おかしいんじゃねえかと思うんですけど。甘いって言ったらあれだろう、日課だろう。普通に考えてね、サントリーは全然甘くないぞ。本当によく分かってない人間がただいますけどね。基本的にジャパニーズで甘いウイスキーって言ったら、もう日課ウイスキーの基本的に全種類、あの、ブラック日課クリアから、もうすべてが甘い部類ですね。あれは。まあ、うん、そんな感じでしょう。サントリーはもう、角瓶からも始まって、全く、あのー、甘くない。いわゆる甘口じゃなく、辛口のウイスキーですね。あれは。全然。ドライすぎて。うん。これは確かに甘口のウイスキー。だとはもう、スコッチの中でね。スコッチの中では。でね、ここのね、安ウイスキー比較ウィキっていうところなんですけど、まああんまり充実はしてないんですが、俺が大好きな、あの、ハイニッカー。この人よく上がってんだ。ハイニッカーの総評5つ星ですよ。うん。はっきり言って確かにうまいよなと、俺も、俺も5つ星しましたけど、およう分かっとるわと。うん。で、他に、えー、っと、5つ星のやつが、あ、ジョニー・ウォーカーの赤ですね。うん。ジョニー・ウォーカーの赤5つ星。夏の暑い日にハイボールで飲むと素晴らしい味わいで、飲みながら煙っぽさの裏に隠れた繊細な味わいを探すのが楽しいと。ああ。確かに、あの、個人的にジョニー・ウォーカー赤はストレートではあんまり、いや、まあ、うん。まあ、ストレートではあんま飲みたくない。じゃあ飲みたくない。うん、結構、まあ、煙っぽさはあるんだけど、やっぱ、ね、と。飲むんだったら、<笑>まあ、うん。まあ、ハイボールかな。ロックで飲むと、大してあんま変わんないっちゃう。で、あとは意識だと、あとないですね。ジョニー・ウォーカーとハイニッカーと、なんだっけ、グランツ。グランツのみ、み、えー、5つ星と。<笑>うん。でも、ウイスキーってやっぱり俺個人的にロックで一番飲みたいんで、うん、で、関係ないんですけど、なぜか安、ジン、ジンもありますね。ジン。二つだけ。アブソルベントジンとビーフィーターがあります。えー、っと、アブソルベントが、まあ、三つ星と。ビーフィーターは文句ない種の五つ星となってます。ビーフィーターやっぱりうまいよね。うん。ただ、何度も言うけど、この蓋が許せない。俺、ほんと、ビーフィーターちょっと詰め替えようかな。これ、カウンド買って。あれ、そこら辺の瓶に詰め替えた方がいい気がする。ほんとにあれだよ。
。瓶で損してる。絶対。ビーフィーター自体うまいんだよな。結構甘くてさ。うん。うん。美味しいんですけどね。ビーフィーターね。蓋がね、キャップがね。うん。瓶もかっこいいんだよな。本当に瓶もかっこいいんだよな。うん。なんとかならんのかね。絶対このね、蓋でね、閉めて、冷凍庫に入れとくと、絶対こぼれてそんなイメージなんですよ。ビーフィーターの蓋は。うん。え、ちなみにこのビーフィーター。ジュニパーベリーのようなヒノキのような香りは弱めで、オレンジやライムなどの柑橘系の香りが主体となってます。俺個人的にこのジュニパーベリーのような香りは嫌いなんですよ。うん。ジン。ジンのね。ジンのジュニパーベリーのようなヒノキの、ヒノキのような香り。これ嫌いなんですよ。あ、これだ。ジュニパーベリー由来の松のような香りです。で、このね、アブソルベントジンっていうのはね、非常にこれが強いんです。俺これ嫌いなんです。だから<笑>。だから嫌いなんです。で、それと同時に、あのー、シュリヒテシュタインヘイガーも嫌いなんです。うん。ジンっていうのは基本的に俺ロックで飲むもんなんで、あの、ロックで飲みたいもののね、やつなんでね、やっぱり、ジュニパーベリーの香り嫌いなんで、嫌なんです。でもやっぱりハイボールにはいいと。うん。ヒノキの、ああ、ハイボールの相性はいつもしですね。うん。ジンの炭酸割りか。なかなか、マニアックですね。まあでも、うん。まあね。はい。つまみを。ね。明治。チョコレート。チョコレートはロッテー。ということで、食べまーす。でもやっぱり、グランツはそんなにって感じはするね。うん。正直。確かに甘い。甘いウイスキーが好きな俺にとってはやっぱり甘さは、うん。甘いのは嬉しいですね。うん。うん。基本的にスコッチって甘くないんですよ。うん。だから俺、あんまり嫌いなの。辛口のが多い。うん。いわゆる上級者向けのが多いね。基本的に。辛口な上に、ちょっと香りが、結構ドキャンと、するんですよ。うん。まあ。そうっすね。うん。うんと。カティサーク。久々にカティサークと。これですよ。この薄さ。この色。いやー、やっぱカティサークでしょ。うん、このね、カティサーク独特のこの香り
。これなんていうのこの。普通のス,あのスコッチには味わい、い香りの、なんていうの、匂えないほどの香り。そして、この、口当たりの、なんていうの、この、もう、スッと入ってきて、スッと消えるみたいな。もう、え、簡単に言うと、水みたいなウイスキーみたいな感じ。うん。まあ、ちょっとそれは言い過ぎだけどね。でも、あー、ね、うーん。これは美味しい。さすがカティサーク。うん。これは美味しいわ。うん。もう、だって他のスコッチと一線を出してるもんね。うん。もう味が全く違う。ここまで違うと、あの、別の何か、ね、別のお酒なのかっていうか、別の種類のお酒みたいな。感じすらある。え、これウイスキーなのって、レベル。しかもスコッチうっそう。みたいな感じ。この口当たりのスッと来て入って、このスムース感っていうのうん。そしてこの、なんとも言えない香り。うん。うん。すっげえ飲みやすい。ここまでスコッチが飲みやすいもんだと思わなかったっていうぐらい。うん。うん。ほとんど口当たりは水ですね。で、香りがスコッチだなって感じ。うん。もうあまりにも、あの、うん。まあ、香りがスコッチ。口当たりとかはもう、水レベル。うん。でもこれでも度数が40度ですからね。うん。さすが。さすがカティサーク。まあ、あとは、俺が好きなのは、ティーチャー。ティーチャーズ。先生。先生、呼んでまーす。先生登場。ティーチャーズ。これ美味しいですね。ティーチャーズ。さすが先生。俺が、あの、先生と呼ぶのは、二つぐらいしかない。ハーパー先生と、ティーチャー先生。ティーチャーズ先生。だいたいこの二つです。ハーパーは、あの、俺の、あの、衝撃の味だったんで、ハーパーは。あれは、なかなかない、あの味は。うまい。あそこまでこう、なん、なんていうかな。あそこまで、ものすごいまろやかな、ね、う、あの、ウイスキーは初めてですよ。うん。うん。カティサークはまろやかっていうより水です。ほとんど水。口当たりが水。レベルがスッと入ってきてスッと消える。はい。ティーチャーズ。うん。これはですね。俺もどんな味か忘れました。うん。どんな味だったっけうまい、うまいことは確かなんだよな。ティーチャーズはうまいっていうのは分かってる
、確か俺四つ星ぐらいつけたはず。うん、確か四つ星ぐらいはつけ、つけたはず。スコッチで四つ星つけるのはなかなかっていうかないです。今まで多分、カティサークつけたっけな。忘れたけど。ウイスキーの中で一番嫌いなのがスコッチなんです。で、それで四つ星つけてる時点でもうだいぶ、あ、これやべえなっていう。もんです。うん。え、これ、これも、あ、ティーチャーズ先生、あれか。やっぱり丸赤系か。ていうか、おとなしい系だわ。ハーパーに似て、すんげえ、あの、味が、おとなしい。うん。結果、飲みやすい。あのね、飲んで、飲んだ後に喉の奥にブワーっとひ、あ、熱って、熱く広がるのがない。もう全くない。うん。あ、ティーチャーズうまいな、これもな。うまい。てか、すっげえ。控えめの甘口、甘口スコッチウイスキーですね。うん。甘口、グランツよくは甘口。グランツはやっぱり、結局のところ、あのー、トゲがあるね。うん。甘いは甘いけど。さすがハイランドクリーム。ハイランドクリームって、クリームって書いてあるだけある。まろやか。っていうか、抑え気味の、抑え抑えのパターン。うん。うん。うまい。これはぜひ、これロックだな。うん。カティーサークはロックで飲んで、うん。カティーサークはロックだな。少なくともカティーサークは絶対ロック。で、ティーチャーズは、まあ、これもロックだな。うん。うん。まあ、常温かロックです。いや結局ね、ハイボールで飲んでいいっていうのは、俺の中で言うと、甘い系はハイボールで飲んじゃダメです。ちょっと待ってよ。スコッチで言うとね、スコッチで言うと、甘い系はハイボールで飲んじゃうと、結局薄められるから甘さがなくなっちゃうんです。でね。で、基本的に甘い系はやっぱりロックで飲むに限るんです。なぜかっていうとロックにしても甘さが残るから。冷やしても甘いぐらいのレベルの甘さが残ってくるから。甘さが強いからね。ストレートで飲んだ甘さが強いやつは基本的にロックで飲んだら甘さは残ってくるんです。で、逆に香りとかがなくなっちゃうんです。ロックの場合。冷やされて。うん。トゲがなくなるんです。いわゆる。香りのトゲがなくなる。まあ甘さも抑えられるけど。でも甘さはまだ残るんだよな。香りは結構だいぶ飛びますね。ロックにすると。だから一番おすすめなのは、あの、香りが強くて甘みが強いやつ。これはロックにするべきなんです。逆に、こういうのがダメです
、甘さが弱くて、香りが強いっていうやつが、は、やっぱハイボール。なぜかというと、薄めても、あの、香りが残ってくるから。うん。香りが残ってる。うん。まあ、俺が一番おすすめなのは、やっぱ甘みが強くて香りが弱いやつです。うん。香りが弱いやつ。香りが弱いっていうよりは、刺激が弱いやつ。香りはぶっちゃけどうでもいいかな。うん。甘みが強くてまろやかなやつ。いわゆる、口当たりがまろやかで、あの、トゲがないやつ。香りとか、その刺激とかの意味で、トゲがないやつ。が一番俺が好きな、全般的にもウイスキーで、それが一番好きですね。だからかなり上位に君臨してるのが、まあ、あとそれに加えて、まあ、スモーキーさかな。も加えると、なお良しなんですけど。だから、ハーパー先生は非常に美味しいんです。あれは。甘みが強、あ、強くはないのか。いや、ハーパーは、まあ、まあ、まあ、あれですからね。そもそも、あの、じゃ、あの、アメリカンウイスキーですから。バーボンは基本的に甘みが強いですから。甘みが強くて、あの、香りが、じゃね、刺激が弱い。うん。それが最高です。で、ティーチャーズはこれ香りがもう弱くて甘みは普通ぐらいかな。うん。そんな感じ。ティーチャーズも美味しい。ただ飲みやすい。これあ、あれだ。あの、スコッチ嫌いな人向けのウイスキーだ。うん。グラントもまあ、まあ、100個譲って、まあ、確かにスコッチ嫌いな人は、うん。まあ、でもとりあえず、ティーチャーズとカティサークは、これスコッチ嫌いな人でも全然、美味しく飲めるんじゃないかな。と思いますよ。うん、僕はね。まあ、ウイスキー嫌いな人はどうか知らんけど。ウイスキー嫌いな人はもう、カナディアンクラブでも飲んで。一番、あの、なんの味もしないって言っちゃあれだけど、なんか、ウイスキーのうの字があるかないかぐらいのレベルのウイスキーですかカナディアングラブは。って言ってもあれか。まあ、うの字ぐらいはあるけどね。うん。うん。まあ、俺が初心者だったら一番おすすめするのは、あれですね。まず最初に安い酒を買っとけ。っていうことです。まあ、初心者でね、俺が知ってる中で、あの、酒、まあ、二十歳になったばっかりでね、まあ、僕の同僚にいるんですけど、二十歳になったばっかりで、いきなりなんか、エビスをね、エビスばっかり飲んでた。だから、第三のビールなんて飲めなくなった、みたいな人がいるんで、かわいそうにと。ね。思いますけど。やはり、まず最初は安い酒から飲んでた方がいいです。だいたい最初は、どれでも、初体験なわけですから。どれが初体験になるかっていうのは、結局のところあなた次第なわけで。ね。安いやつが初体験になった方がいいのか、悪いのか。まあ、普通に考えてみて。
。ね。だいたい最初なんだから一番高いウイスキー飲ませたところで、ね、まあ、あくまで、あれですけど、100万円のね、ウイスキーがあったとして、それを飲ませたところで、多分味わかんないんですよ。ね。そうでしょだって初めてウイスキー飲むんだから。わかるわけねえじゃん。ね。だから、絶対安いウイスキーから飲んだ方が絶対いいんです。俺はちなみに、初めてウイスキー飲んで、だのが、白瓶ですね Ouais. で、うまいと思ったのが、まあ、それで確認はクソまずくて、ね、だったんですけど、うまいと思ったのはやっぱり、ブラックニカクリアです。うん。やっぱりウイスキーは、まあ、酒は値段じゃねえなと。うん。結局最初に安いやつを買っといた方が。うん。だっていきなり高いやつ買ってね、まずいってなったらね。あれですし。<笑>トラウマですよ。1万円のさ、あの、ウイスキー買って、まずーってなったら。絶対買わないな。うん。うん、ピーターズ、うまい。まあ、でも、勝ちたくには勝てないかな。じゃあ、ここで、一般的なウイスキーの、バランタインファイネストをいただきましょう。一般的なスコッチウイスキー。あ、やばい。ぐやおい、ちょっと、やべえぞ。ちょっと飲みすぎだぞ。またいつものパターンで。ストレートで。お前、ウイスキーこんなに飲んでるな。何杯飲んでんだよ。だドゥアこれだよ。最初なんか、んと思ったけど。やっぱり来たーって感じですね。うん、この、この、うえって感じ。はい、ということで、総評いきましょう。もう何がメインだかも。忘れかけてきた。グランツ。グランツ先生ですけれども。まあ、グランツは先生じゃないか。まあ、まあ、バランタインファイネストに比べると全然甘いです。とにかく。甘さが、あれですね。特徴的。なのと、そうですね。口当たりが。まあ、そこまでトゲはない。うん。まあ、コクは普通にあるかなぐらい。まあ、普通ぐらいで。香りは。まあ、ある,あるなこれはロックで飲むべきでしょう。うん。まあでも、そんなにまずいっていう、このバランタインを飲んだ感覚で言うと、全然美味しい部類には入るなと。もう大体バランタインこれ、ね、香りがもうすごいもん。この、な、このさ、いわゆるジンでいうさ、あの、ジュニパーベリーの香りみたいなレベルの。香りがさ、すげえんだよ
。何なんだよ、これ。もうふざけんなよ。なんでこんなに入れ、俺なんでこんなに入れたのちょっとでよかったのに、どんな味かなーって、忘れかけてたこの味を、ね、体験するために。ほんのちょっとでよかったんだよ。グランツ飲みまーす。うん。まず、舌に触れた瞬間にもう甘いっていうのがもうわかります。もう出て全体に、その後全体に、口の全体に甘さが広がります。で、うん。うん。甘い。これは、グランツ、これ甘いな。香り普通ぐらいか。これはおすすめ四つ星だな。うまい。けどやっぱりあれかなっていう感じはある。えー、っと、四、え三、四、三、三、四、三、四。です。お疲れ様でした。飲みすぎだよ。飲みすぎだよ、君。僕ミッキー。